তো দেখেন আমার কাছে তিনটা ছবি রয়েছে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথ ছবি এটা অ্যাকচুয়ালি আমারই ছবি এবং এটা হচ্ছে একটা তিন নম্বর ছবি এটা স্মোক ইফেক্ট বলতে পারেন এটা গুগলে আপনি যে কোনো জায়গায় সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই তো তিনটা ছবির কম্বিনেশনে একটা ছবি ক্রিয়েট করবো আমি প্রথম ছবিটা থেকে মেন ছবিটা কেটে নিই তো আমি কুইক সিলেকশন টুলটা ইউজ করছি কুইক সিলেকশন আপনারা কখনোই কুইক সিলেকশন টুল ইউজ করবেন না কারণ এটা আমার পছন্দ না জাস্ট যাতে ভিডিওটা লং না হয় সেই জন্য এই পেন টুলটা ইউজ করছি এটা সিলেকশনটা কখনোই ভালো হয় না অনেকটা অমসৃণ দেয়ালের মতো আর কি লাগে খুব ধীরে ধীরে সিলেকশনটা করবেন আপনারা দেখেন এই মুখের অংশটা কেটে গেছে এটা এই জিনিসগুলো বেশ ধীরে ধীরে আপনারা সিলেক্ট করে ছবিটা নেবেন হুম এটা মোটামুটি ইউজেবল সিলেকশন তো এখন আমি কি করব এটা কন্ট্রোল জি দিয়ে কপি করে নিলাম পিছনেরটা কেটে গেল এখানে জিনিসটা একটু খারাপ হয়ে গেছে এটাকে আমার সিলেকশনে নিয়ে আসি এই জায়গাটাতে একটু বেশি করে নিই যাতে নাক মুখলা কেটে না যায় সমস্যা নেই এটা বেশি করে নিচ্ছি আমি আপাতত পরবর্তীতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সমস্যা নেই ওকে তো এই ছবিটা নিয়ে যায় এই ছবিটার উপর রেখে দিলাম আপনারা ছবি বড় ছোট করার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিপ চেপে ধরে করবেন শিপ চেপে ছোট করে নিলাম ওকে এখন আবার এই ছবিটি নিয়ে আসি অত্যন্ত বাজে একটি ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তোলা হয়েছে আই মিন খুব রেজুলেশন খারাপ ছিল ক্যামেরার মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিটি জুম করলে বুঝতে পারছেন আপনারা যে কি অবস্থা এটা কিন্তু সিলেকশনটা অবশ্যই আপনারা পেন টুল দিয়ে করিয়েন এই যে অল্ট চেপে ধরে যখন আমি উপরে মাউসটা নিয়ে যাচ্ছি এটাকে বলে মাইনাস সিলেকশন মোটামুটি সিলেকশনটা হয়ে গেছে নিচেরটা অতটা প্রয়োজন নেই কারণ নিচে আমি কাজ করবো না জাস্ট আমার উপরের অংশটুকু হলেই হবে তো এটা মোটামুটি সিলেকশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এটাকেও কন্ট্রোল ছিঁড়ে দিয়ে কপি করে নিয়ে একটু এই ছবিটাকেও এই ছবির মাঝখানে আমি ছেড়ে দিই এটাকে শীত চেপে ধরে ছোট করলাম আপনাদের বুঝতে হবে ছবিগুলা এটা আপনার চোখের উপর সব কিছু ডিপেন্ড করে দেখেন এই ছবিটা আমার মুখটা অনেকটা ছোট এটার মুখটা অনেক বড় তো কম্বিনেশনটা আপনাদের বুঝতে হবে জিনিসটা এটা অনেকটা ম্যাচ করেছে খারাপ লাগছে না ইটস ওকে আই থিঙ্ক তখন আমি কি করব এ আমার আছে লেয়ার ওয়ান লেয়ার টু এখন আমি কি করবো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার একটা কপি করব কন্ট্রোল জি এখন হচ্ছে মেন জিনিসটা খুব সিম্পল একটা জিনিস কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই তিনটা লেয়ারেই আমি মাক্স কিং করব মাক্স ফার্স্ট এটাকে মাক্স বলে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের একটি মার্কস করলাম লেয়ার ওয়ানের একটা মার্কস করলাম লেয়ার টু এর একটা মার্কস করলাম এখন এই মার্কসটা 
এই ব্যাকগ্রাউন্ড যে তিন নাম্বার সবার নিচে যে লেয়ারটি রয়েছে এটা সবার উপরে নিয়ে গেলাম এখন আপনারা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কারণ সবার উপরে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি রয়েছে এখন মার্কিং এর ক্ষেত্রে বলি এই যে পাশে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন সাদা এটাই হচ্ছে একটা মার্কস তো মার্কস এর ক্ষেত্রে যখন ব্ল্যাক সিলেক্টেড থাকে মানে ব্যাক ব্ল্যাক কালারটা থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা নন ভিজিবল মানে আমরা দেখতে পাবো না ওই জিনিসটা এবং হোয়াইট থাকলে ওটা অবশ্যই ভিজিবল এখন দেখেন এটাও হোয়াইট এটাও হোয়াইট হোয়াইট কালার আমি যদি এখন ব্রাশ টুল নিয়ে এখানে আমি পেন্ট করি সেক্ষেত্রে কোনো কিন্তু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না কারণ দুটাই হচ্ছে হোয়াইট এখন আমি এটাকে ব্ল্যাক সিলেকশন করে নিলাম এখন যদি আমি এটাকে পেন্ট করি তাহলে ছবিটা পিছনে যে ছবিটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা রিভিল হবে এই যে দেখেন জিনিসটা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে কমপ্লিট ছবিটার মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট কাজ কমপ্লিট এখন বাকি যা আছে এটাকে সাজানো এটা পুরোটাই আপনার দায়িত্ব আপনার চোখের উপর ডিপেন্ড করে আপনার ব্রেনের উপর সম্পূর্ণটা আপনি কেমন দেখতে চান ছবিটাকে এই দেখেন এই ছবিটা ছোট হওয়ার কারণে প্রবলেমটা হয়েছে কারণ এখানে আমি এটা ঠিক করব এটাকে আবার হোয়াইট সিলেকশন করে নিলাম হোয়াইট করে নিলাম মানে ব্রাশ টুল দিয়ে এখানে জাস্ট এটা যাতে বুঝতে না পারে কেউ যে এখান থেকে এই ছবিটা শেষ তো দেখেন আমি যে এই জায়গাটাতে বেশি করে নিয়েছি এই জিনিসগুলো এটা কিন্তু এই কালারফুল ছবির সাথে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আপনারা যখন অন্য কোনো ছবির মাঝখানে বসাবেন যেটা একটা দুটো কালার সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা যাবে এটা যতটুকু পারা যায় ছোট করে নিই ব্রাশটা এটাকে আমি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখেন কমরের এই অংশটুকু কিন্তু রয়েছে কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে না তো এটা থাকে এরকম সমস্যা নেই তো কাজ কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট বলা যায় এখন ব্রাশ টুল দেয় আপনার যে জায়গাটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন সেই জায়গাটা আপনারা ব্রাশ করবেন আর যেটা দেখতে চান না সেটা মাইনাস ব্রাশ করবেন ওকে এটা মোটামুটি ছবিটা কমপ্লিট বলা যায় তখন আমি কি করব এই যে দেখেন এই তিনটি ছবি সিলেক্ট করলাম শিপ ধরে এখানে একটা ক্লিক করে লাস্ট যে ফার্স্ট যে লেয়ারটা শিপ চিপে ধরুন মাউসে ক্লিক করলাম লেফট ক্লিক কন্ট্রোল জি অথবা আপনি এটাকে ধরে টেনে এখানে গ্রুপ একটা এখানে গ্রুপ করে নিলাম তো এখানে এই গ্রুপটা নেওয়ার পরে গ্রুপটাকে একটা কপি করলাম গ্রুপ করে নিলাম তো গ্রুপটাকে একটা কপি করার পরে এটাকে রাইট ক্লিক করে মার্চ গ্রুপ করলাম তো কি হলো এখন তিনটা ছবির কম্বিনেশনে একটা লেয়ার তৈরি হলো এবং পুরো পিকচারটা একটা আলাদা হলো তো এখন এটার পরে আমি অনেক ইফেক্ট দিতে পারি এমনিতেই অনেক ইফেক্ট মনে হচ্ছে কিন্তু কাজ কিন্তু সিম্পল তো যাই হোক আমি দেখি কালার লুক আপে কেমন লাগে জিনিসটাকে কালাম কালার লুক আপ এটা কি কালার লুক আপ দেখি এখন কেমন লাগে একটা একটা করে চেঞ্জ করে যদিও আমার সব কালারই ভালো লাগে দেখেন কালারগুলো কেমন লাগছে যারা ডিজাইনার তারা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করে যে দেখেন মেয়েটার ড্রেসের কালার আর ছেলেটার ড্রেসের কালার দুটা ম্যাচ করলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে এখানে ম্যাচ হয়েছে আপনি এইটাও ইউজ করতে পারেন দেখি আরও অনেক যেহেতু কালার লুক আওয়াজ দেখেন এটা কিন্তু অনেক রাফ মনে হচ্ছে এবং অনেকটা জ্বালাময় একটা ছবির মতো মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে পিছন পাশে বোধ হয় আগুন জ্বলছে এরকম একটা কিছু যাই হোক নিচে দেখি আর কি কি আছে ওয়াও এটা দেখেন একটা কিন্তু এটাকে ম্যাট ইফেক্ট বলে এটা অনেক ছবি দিয়ে গেছে যে কোনো ছবির উপর একটা আলাদা স্মোকি ভাব থাকে এটা কিন্তু ম্যাট ইফেক্ট বলে তো দেখেন এই ম্যাট ইফেক্টটা কিন্তু অনেক ছবিতে ইউজ হয় এখন তো যাই হোক আবার দেখি নিচে এই যে এখানে গলিয়াটাতে ডবল ক্লিক করলে আবার এই জিনিসটা আসবে ওকে এই ছবিটাও খারাপ না এইগুলো ভালো লাগছে ওকে এই যে দেখেন 
এটা হচ্ছে ডার্ক ব্লু আমার ড্রেসটা মনে হচ্ছে মেটার ড্রেসটা ডার্ক ব্লু এই ছবিটা আমার কাছে পছন্দ হয়েছে এই কালারটা আমার কাছে ভালো লাগছে তো কালারটা অনেক রাফ মনে হচ্ছে অনেক চোখে লাগছে তো এটার অপারচুনিটিটা একটু কমাই দিই একটু কমাই দিই এটা ফিফটি পারসেন্ট করে দিই ওকে ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমার যে আগের ছবিটা ছিল এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা আমার আগেরটাই থাকবে আর জাস্ট খালি আমার এই শার্টের কালারটা চেঞ্জ হবে মানে এই দুটো কালার যাতে আমার চেঞ্জ হয় মানে এই কালারটাই থাকে এই দুটো যাতে চেঞ্জ না হয় সরি তাহলে আমি কী করি এটাকেও মাস্ক করে নিই মাস্ক করে নিলাম এখন আমি কি করব ব্রাশ টুল নেই ব্রাশ টুল অপাসিটি হান্ড্রেড থাকবে ফ্লোটাও হান্ড্রেড রাখি আপনার যেমনটা ভালো লাগে তো আমি ব্রাশ করা শুরু করলাম পুরো ছবিটাই ঠিক থাকবে তাহলে জাস্ট এই ব্লু কালার দুটো বাদে তো দেখেন আমার আগে কালারটি বের হয়ে গেছে আগে যে কালারটি ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে আর আপনার যদি মনে হয় যে এই জায়গাটা একটু বেশি হয়ে গেছে আবার সাদা নিয়ে নেন এই জায়গাটা ঠিক করে নেন এখানে এটা ঠিক করে নেন কোনো সমস্যা নেই তো মোটামুটি ছবিটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন এটাকে আরও দু একটা ইফেক্ট দিয়ে দেখি একটু কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে হয়তো বা মানে কালারটা ব্যালেন্স করি তো এই ছবিটা সিলেক্ট করলাম কালার ব্যালেন্স সাইন কালারটা যদি একটু মাইনাসে নিয়ে যান তাহলে দেখেন ছবিটা একটু ব্লুইস কালার লাগছে বেশ সুন্দর লাগছে তো আপনারা দেখবেন যে কোন কালারটা আপনার ভালো লাগে সেই হিসেব করে আপনি ছবিটা কালার দিবেন ছবিটা মোটামুটি খারাপ লাগছে না ঠিকই আছে মনে হয় আর কিছু করার দরকার নেই এই ধরনের আর অনেক ইজি ইজি কাজ আমি আপনাদের জন্য আনতে পারি আপনারা আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করবেন লাইক দেবেন চাইলে শেয়ারও করতে পারেন তাহলে অনেকে দেখবে জিনিসটা আপনারা ওইভাবে ছবি তুলে সিম্পল ছবি থেকে অনেক ভালো ভালো ছবি ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং এই ছবিগুলো কিন্তু বিক্রি হয় আপনারা অনলাইনে এই ধরনের ছবি বানিয়ে বিক্রি করতে পারেন খুব সহজেই কিন্তু ফটোশপ দিয়ে করা যায় এই ধরনের ছবিগুলো তো আজকের মতো এইটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ টেক কেয়ার গুড বাই